Vamos lá, mãozinhas postas, para darmos início, agradecendo a Deus, mais um dia de vida. Bom dia, meu Deus querido. As aulas vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já estudar. Abençoe a nossa casa, a nossa escola e o nosso lar. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Não há riqueza maior que possuir o seu amor. Amém. Bom dia para quem entrou agora. Né? Nós Bom iremos... dia. Bom dia, Isaac. Nós iremos dar início com a nossa disciplina de geografia. Todo mundo com o livro de geografia em mãos. Abri na página 52. Nós vamos estudar sobre o trabalho. Nosso conteúdo hoje é sobre o trabalho. Todo mundo sabe o que é trabalho. Né? Vocês têm uma profissão. Vocês sabem qual é a profissão de vocês? Quem é que sabe? Qual é a página, tia? Página 52, o livro de geografia. Quem sabe me dizer qual é a profissão de vocês? Oi? Estudante. Muito bem. A profissão de vocês é estudantes. Muito bem. E vocês estão exercendo essa profissão corretamente? Será que vocês estão? Sim. Pronto, né? Pois essa profissão ela tem que ser exercida corretamente, né? E o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar, tirar boas notas, me esforçar cada dia mais, praticando a leitura. E desse jeito, você vai estar exercendo a sua profissão né, e dando orgulho ao papai e à mamãe. Então, a profissão de vocês são estudantes, por enquanto. né? Porque quando vocês crescerem... Daqui e aí, e tá fazendo obra aqui, e tá fazendo obra ali, bem ali para fazer um muro, obra. Ah. Ó, então, quando vocês crescerem, vocês vão fazer faculdade, página 52, Tayla. Vocês vão fazer faculdade para aquela área que vocês querem, né, futuramente... Seguir aquela profissão. A tia Priscila. A tia Priscila tem uma profissão, que é professora. Né? A mamãe e o papai de vocês também seguem uma profissão. Né? Todos os adultos, e com vocês também como crianças, né? todos nós temos uma profissão. Então, vamos lá, dar início. Página 52, o livro de geografia. A tia vai ler, vocês vão acompanhar. Aí, quando quiser falar, ativa o microfone, viu? Que a tia para aqui o que está falando para escutar vocês, para tirar as dúvidas. Vamos lá. Cada profissão tem a sua utilidade e importância. Todos os profissionais devem ser competentes e responsáveis no seu trabalho. A tia acabou de falar. Vocês, como como estudantes, né? Vocês exercem uma profissão. Por isso que eu perguntei se vocês estão agindo corretamente, estão com responsabilidade na profissão de vocês, que é estudar, tirar boas notas, não faltar aula, fazer todas as atividades. São essas coisas, né? Que vocês devem fazer para ter responsabilidade, né? E ser competentes na profissão. Na de vocês é essa. A tia Priscila, qual é a da tia? Não faltar o trabalho, 
fazer um planejamento, né, para poder dar aula para vocês, né, porque toda vida que eu vou dar aula para vocês, eu preciso estudar o conteúdo antes. É igual vocês. Para vocês resolver a atividade, vocês não precisam estudar, ler, para poder responder aquela questão, do mesmo jeito é a tia. Para mim poder entrar em sala e dar uma aula, eu preciso estudar aquele conteúdo. Entenderam? E não faltar né, o trabalho. Tem aqueles motivos de doença, né? Isso é uma exceção. Todo mundo é humano, todo mundo adoece. Mas a gente tem que ter responsabilidade e compromisso, principalmente. Para que isso aconteça, é importante ter consciência da profissão que vai escolher e gostar do que se faz. Eu vou falar por mim. Eu sou professora, eu gosto bastante do que eu faço. Então, vocês, quando crescerem, vocês têm que procurar a profissão onde vocês irão amar. Vocês irão gostar bastante. Que adianta vocês crescerem e seguir uma profissão que não gosta? Vocês não vão ser bons profissionais desse jeito. Primeiro, a gente tem que gostar do que a gente faz. Entenderam? Tia. Oi. Quando eu crescer, eu quero ser dentista. Ó, oh, muito bem, ó. Aí você tem que estudar bastante, fazer cursos, né, na área da saúde, que é na área, né, do dentista, fazer uma faculdade. Você já tem que crescer pensando, né, e gostando daquela profissão. Tia, quando eu crescer, eu vou só montar a coisa. A tia Priscila, desde criança, que gosta dessa profissão. E hoje, ó, consegui exercer, né? Estou na profissão que eu realmente escolhi, que eu gosto. É, assim, fica mais fácil ser um bom profissional. Indo à escola, você está se preparando para, no futuro, escolher uma profissão e trabalhar. Então, para a gente ter uma profissão, né? Nós temos que estudar e todos os dias para a escola. Só que tem aquelas exceções, né? Quando estiver doente. Aí a gente não pode, nem pode trabalhar doente, nem pode estudar doente, né? Tem essas exceções, mas fora isso, todos os dias tem que ir para a escola. Gabriel, quer falar? Quando eu crescer, eu vou ser a desenhista, minha mãe disse. Tu não gosta de desenhar? É, eu gosto de desenhar. Todo dia, eu vou de... todo dia eu vou desenhar para aprender, todo dia quando eu, eu peço e desenho. Muito bem, aí você, como criança, você gosta de desenhar, você já pode ir fazendo né, desenhos para aprimorar, aperfeiçoar cada dia mais. Aí futuramente você vai fazer uma faculdade, fazer cursos de desenho, né? E você pode, Gabriel, né, futuramente ganhar muito dinheiro, vender os seus desenhos para empresas, e assim é uma profissão muito boa, desenhista. Tia. Oi. Eu quero ser treinador de Karatê. É? Tu pratica esse esporte? Sim. Tu gosta? Sempre faço, sim. Sempre saindo de luta. Oi, Levi. Oi, tio. Vamos ouvir o Levi primeiro. Fala, Levi. Tia, quando eu crescer, tia, eu vou virar arqueólogo. Muito bem. Quando eu crescer. Então, vocês estão, ó, no caminho certo, porque vocês estão estudando todos os dias, né? Para a gente seguir aquela profissão que a gente deseja, nós temos que estudar bastante, né? E se dedicar, tirar boas notas, não ter preguiça. Então, vocês estão no caminho certo. Maria Clara, fala, Maria Clara, que a tia não escutou naquela hora. Murilo. A tia não escutou o que vocês falaram naquela hora. Eu quero ser doutor. Muito bem. Menina que só vai sair profissão, ó. 
Show de bola, viu? E todo mundo está estudando para conseguir, né? Eu Exercer vou ser a... veterinária. Cuidar dos animais, muito bem. Né? Cuidar de um ser Eu quero bem. ser policial. Isso. Só tem profissão show aqui, viu? A tia ainda não ouviu uma professora ainda, nem professor. Tia, eu quero ser duas coisas quando eu crescer. O que é? Eu quero ser dentista e modelo. Olha aí, menina. Muito bem. Vamos lá. Aqui mais um. Oi. Eu quero ser professora. Muito bem. Achei uma professora. A Maria quer seguir a profissão da mãe dela. Professora, muito bem, Maria. Tia, eu quero ser secretária. Azaf, quer ser o quê, Azaf? O Azaf tá com vergonha, ó, não vai falar. Muito bem, Maria. Ó, então vamos dar continuidade aqui, ó. Nós Tia, vamos. Eu quero ser secretária. Secretária, muito bem. Tia, eu quero ser doutora. Doutor, você tem doutor, policial, secretário, veterinário. Sim, eu quero montar as coisas e eu também quero ser desenhista e estilista. Oi, Oi. Eu, Kaique, certo? Quero te certo. saber. Uma senhora. Ó, oh, ontem a senhora perguntou daquelas coisas do celular. E também quero ser professora. Eu não tô te ouvindo, Kaique. É. Que? Oi. Tia. Quando eu crescer, eu vou ser artista também. Tudo bem, Yara. Oi, Oi Kaique. Tenho... Não me perguntou se eu disse... Daquela coisa ontem que a senhora falou. De quê? Não tem aquele, tá, senhora? Deixa eu me lembrar. Por enquanto eu vou deixar o microfone de... Ó, oh, vamos lá, continuar. Esse quadrinho verde mais embaixo. Antes de começar a trabalhar, é necessário ter em mãos a carteira de trabalho. A carteira de trabalho é um documento, que é um documento específico para quem deseja trabalhar. Só com a carteira de trabalho, o empregado tem benefícios que só a ele são concedidos, como o tempo para a aposentadoria, licença maternidade, auxílio doença, seguro desemprego e entre outros. Vocês estão vendo tipo, essa carteirinha azul que tem o nome carteira de trabalho? Ele é um documento para as pessoas que trabalham, né? O, o, lá, o seu Isaías, né, a carteira da tia é assinada, ele assina. Aí a tia precisou, ano passado, fazer uma cirurgia, né? Aí a, o seu Isaías, a gente recebe né, o afastamento e nós somos pagos mesmo assim. A mulher, quando ela trabalha e ela fica grávida, também ela recebe licença maternidade. As pessoas que estão doentes, do mesmo jeito. Então, esse documento, a carteira de trabalho, é muito importante né, na nossa vida. Principalmente daquelas pessoas que já têm um emprego fixo. É a carteira de trabalho. Há pessoas que trabalham para o governo, há serviços funcionamento e funcionamento de setores importantes para a sociedade. Essas pessoas são chamadas de funcionários públicos. O que é um funcionário público? São aquelas pessoas que trabalham né, no órgão público da prefeitura. Tem professor, médico, dentista, né? Então, essas pessoas são chamadas de funcionários públicos. Né, aquelas pessoas que trabalham a serviço da prefeitura. 
Existem pessoas que resolvem trabalhar por contra, conta própria. São aquelas pessoas que têm o seu comércio, né, que vende roupa. Elas conseguem ter um trabalho né, que foi feito por elas mesmas. Elas são livres em relação ao horário e na forma de trabalhar. Por isso, são chamadas de profissionais liberais. São aquelas pessoas que trabalham para si mesmas que não tem hora de chegar no trabalho. Né? Nós sabemos que, quando nós começamos a trabalhar, nós temos que ter hora para tudo. Igual vocês, hora para estudar, hora para assistir, do mesmo jeito é o trabalho. A nossa aula, a nossa aula começa às sete e meia. Né? Se um de vocês atrasar um pouquinho, vocês irão assistir? Sim, só que irão, já irão pegar a aula né, pela metade, ou já... já a acolhida já vai ter passado. Então, nós temos que seguir um horário. Né? Temos várias atividades e deveres a cumprir. Do mesmo jeito são os profissionais, né? as pessoas que trabalham. As atividades humanas variam conforme as características do espaço geográfico em que vivem as pessoas. Vão desde as atividades extra extrativas como a pesca e a coleta, passando pela agricultura, como o cultivo de arroz e feijão, até as atividades industriais e de serviços, como a fabricação de carros e os supermercados, que oferecem produtos já fabricados para o consumo. Aquelas pessoas que trabalham lá no que é chamado município, né? elas também são muito importantes, porque é lá que vem o arroz, o feijão, o milho, as frutas, que são chamados agricultores. Né? Que são aquelas pessoas que trabalham na agricultura. Olhando a rua. Lá. Desliga o microfone, tá fazendo barulho. Então, vamos lá, dar continuidade. Na página 53. Todo mundo na página 53. Na página 53, tem quatro... Ih, que lindo, que bom. Geografia, página 53. Quem sabe me dizer que profissão é essa da primeira imagem? Pedreiro. Pedreiro. Muito bem. Pedreiro. O que é que o pedreiro faz? Levanta a casa. Ele constrói casas. Ele O que mais que o pedreiro faz? Faz as escolas, o pedreiro? O prédio. Não, vai contar o caso. O pedreiro faz prédio. O que faz? Casa. E quem é que sabe quais ferramentas o pedreiro utiliza? Quais são as ferramentas do trabalho dele? Ele é o telo. Ele vai comer para trabalhar. Tijolo. 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 Areia. Cimento. Cimento. 53, gente. Ó. Ó, o... o eu vou ter que tirar do bolso e dar fábio com a minha avó. Ele Para usa de tijolo, cimento, areia, arisco, brita, né? Pra poder conseguir Sim. levantar uma casa, um prédio, né? A ferramenta do pedreiro é essa. Na segunda imagem, ao lado do PT, quem sabe que não é essa? Bombeiro. Bombeiro. 
Conselho, muito bem. Essa profissão, gente, é muito, muito arriscada. O que é que o é o povo? Que é que o povo? A palavra é o Muito bem. Então, essa profissão, ela é, ela é muito, né, perigosa. Só que o bombeiro, ele tem todo o preparo, né, ele se preparou para ter cuidado quando for apagar um incêndio. Nós, quando formos, né, vocês foram exercer as profissões de vocês, vocês também vão ter todo o preparo, né, que é a faculdade ou algum curso, né, que vocês vão fazer futuramente. Essa aqui... Embaixo do pedreiro, que profissão é essa? Médico. Médico, né? Foi, foi falado bastante. Vocês, quando crescerem, vão querer exercer essa profissão de médico, né? Que cuida de todo ser humano, né? Oi. Sim, ao do lado do pedreiro é bombeiro. É bombeiro. E, e quem é que sabe essa, essa última aí? A quarta imagem? Advogado. Advogado, né? O que é que o advogado faz? Quem é que sabe? Defende as pessoas, sim. Defende as pessoas, muito bem. O advogado, ó. Mas também, se você observar, aparece com o piloto. Se você observar bem, ó. O advogado, né? Porque ele também tem uma roupa parecida como essa, né? Um terno de gravata. Mas também parece com o piloto, né? O piloto de avião. Também está bem parecida. E também é uma profissão, né? Muito bonita, né? E eu... E eu acho o piloto né, muito perigosa também a pessoa conseguir, né? Eu morro de medo de altura. Tenho muito medo de altura. Mas tem, né, eu gente? Não tem que... um corte de altura, não. O tio Pudo nem tem o medo. Tem o medo de altura, não. Eu o tenho. Eu tenho. O medo de altura, não. Eu só sei quando vai mais longe. Eu tenho medo. Tem o coragem de andar de avião. Eu tenho coragem. Eu tenho coragem. Eu tenho coragem. Eu acho que eu vou conseguir não. Eu tenho coragem de Mas eu posso conseguir, vai. Pronto, vamos voltar aqui, ó, pra te finalizar. Vamos lá, ó. Atriz. Atriz. Atualmente é muito grande o número de profissionais liberais. Eles trabalham nas diversas profissões. O pedreiro é um tipo de profissional que pode trabalhar por conta própria. Os artistas plásticos, como pintores, escultores, decoradores e os escritores são trabalho, trabalhadores liberais. Os trabalhadores exercem sua profissão por muitos anos e depois precisam descansar. Eles se aposentam e recebem dinheiro pelo tempo de trabalho realizado. É importante para isso que todo trabalhador tenha carteira de trabalho. Então, o trabalhador ele só consegue né, é, a sua aposentadoria com tantos anos de serviço, se ele tiver, né, a sua, se ele tiver sua carteira de trabalho, se ela for assinada, né, porque nós sabemos que com o passar dos anos, nós vamos ficando cansados, né, por isso que existe a aposentadoria. Os avós de vocês, né, eles já trabalharam muito e hoje eles são aposentados. Né, eles podem ficar em casa, é, descansando, Eu não tô te escutando. receber o seu dinheiro no final do mês, porque ele já trabalhou muitos e muitos anos. Eu não estou te escutando. 
Tá ouvindo, Vi? Não. E tá respondendo. Vamos lá, ó. Na página 54, que é a atividade, a tia vai explicar e vocês vão realizar. Leia o poema com atenção. O vendedor de cocada. Se vocês observarem aí na imagem, é um adulto ou uma criança que está vendendo cocada? Uma criança. Uma criança. Se você olhar para ela, ela está feliz? O senhor é uma criança. É uma criança? Ela está feliz? Não. 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 Lugar de criança é onde? Na escola. Na escola. Muito bem. Lugar de criança é na escola. Lá vai o vendedor de cocada. Com o seu tabuleiro. Pano branco na cabeça. Lá vai o vendedor de cocada. Vendendo um mundo de coco. Cocada branca ou queimada. Pra vida ficar mais gostosa. Lá vai o vendedor. A calçada. Né? Um pequeno texto. Ativa os microfones, gente, por favor. Aí mais embaixo tem a pergunta. Este poema mostra um tipo de trabalho que podemos encontrar nas ruas dos bairros. Você já observou as pessoas que trabalham nas ruas do bairro onde você mora? Qual tipo de profissão que tem nos bairros onde vocês moram? Tem alguma, né? Quem é que pode me dizer? No bairro de vocês, onde vocês moram. Agente de saúde. Muito bem, agente de saúde. O que mais? Um lugar que vai à rua. Pronto, as pessoas que varrem a rua. Muito bem. O que mais que passa lá na nossa rua? Os costureiros. Costureiro. Né? Na minha rua também tem, Isaac. Bem perto de uma Oi? Policiais. Policiais, né? Que passam na arquitetura. O que é? Eu vou me dizer que tem vendedores. O que é mesmo, pai? São os vendedores ambulantes, né? Que passam de porta em porta. Muito bem, Caíque. É o Médico. Ambulante. Às vezes fica passando ambulância. Isso. Tem o um médico também. Por quê? O médico não fica menor. Às vezes na rua é um idoso e recebe né, consultas em casa. Porque ele não consegue mais ir ao hospital. Por isso que os médicos também, em algumas ruas, eles fazem visitas. Por conta que os, alguns idosos, eles não podem, né, mais sair de casa. Então, é o direito deles. Muito bem, então, na, na rua de vocês, como na minha, né, tem vários, vários profissionais, passam várias profissões. Garis, que são as pessoas que varrem a rua, agente de saúde, médico, policial. Tia. E... Oi. Tia. Oi. E o bombeiro? Tia. Oi. E o bombeiro, tia? Bombeiro, mas aqui não tem, né, bombeiro? Tem na cidade grande. Não, mas tinha 